，下次可就不是一件礼服这么简单了。订婚快乐。城北，你也看到了，江之前他太过分了。你不会心里还有他吧？有点事，停一下。江之前。你不会这么多年过去了，一直对我念念不忘吧？确实忘不了你。可我已经订婚了。我结婚了。韩在元，给你介绍一下，这就是我的丈夫，你认识的，韩在元。怎么，这么多年，哥哥晋升成老公了？你好，走。去哪儿啊？我送你。不用了。浅浅，哥。来，快上车，走。那男的谁呀、啊？唐在元，江世显父母私处的学生，跟他哥哥似的，两人每天一起上学，一起放学。他们住一起啊？江世显不住宿舍。江世显的父母去世后，他俩就一直住在一起。离谱吧？这不就是同居吗？你还真当江世显是什么小白花呀？说不定他背地里乱得很。闭嘴！浅浅，谢谢你愿意让我做你的哥哥。无论前方是什么，我都会陪伴在你身旁。今天是你们的忌日，希望你们在天上好好的。我已经考上了哥所在的大学，还拿到了奖学金。同学和老师都对我很好，你们放心。叔叔阿姨，我会好好照顾浅浅的，我不会让她受到一点伤害。你们放心，我会尽我最大的努力。给浅浅一个很好的生活，我会陪着她一辈子的。你们曾经说过，这个仙人掌的名字叫做极光，它代表着，就算黑夜再漫长，也总会有极光出现，像黎明一样，照亮黑夜。张世贤。你们果然住在一起，韩在元，你不过是江家父母养的一条狗，现在狗主人死了，你还留在这儿干嘛呀？陆城北，你住口！叔叔阿姨如同我的亲生父母，你可以侮辱我，但你不要在他们的忌日出言不逊，而且这是江家的事，也轮不到你管。如果非要管呢？哥，没事吧，哥？你知不知道这样会毁了他的名声啊？够了，陆城北。我跟谁住在一起，跟你没有任何关系。别再出现在我面前，我不会喜欢你，我永远都不会喜欢你。你没事吧？我没事，浅浅
，陆城北一直缠着你，怎么没告诉我？我没事的，哥，你不用担心，我只想好好学习。你介意我们住在一起吗？什么？刚刚陆城北说会毁了你的名声。确实，我们没有血缘关系，就这么住在一起。我的确只是想好好照顾你，但我没有考虑到这样会对你造成影响。哥，你别这么说，我们本来就是一家人。我只是需要一个安静的学习环境，而且家离学校也不远，很方便的。最重要的是，有哥你在啊。伤心的还疼吗？你这么害怕我碰你吧？我们已经结婚了，是夫妻。对不起，我只把你当哥哥。我想好了。浅浅，嗯，你今天遇见陆城北和孟寻美怎么样？我等这一天已经等了很久了。要不我来帮你完成吧，我怕你会再次受到伤害。不，这件事情我要亲自去做。好，我会陪着你，我一定会让他们付出应有的代价。哥，其实你不用陪着我的，我不想连累你。你已经对我足够好了，你给了我一个安稳的家。爸妈要是在天之灵看到的话，一定会很感激你的。你的事就是我的事，我怎么会丢下你不管呢？而且，我在叔叔阿姨面前发过誓，一定会好好守护你一辈子的。谢谢哥。当时你为了图图跟我做名义夫妻，我已经欣喜若狂，我不想再当你哥了。陆总，哦，那个，您之前想合作那个千远医疗科技的人来怎么对浅浅的？我韩在元一定加倍还给你们。你们居然是？我们又见面了，我是千远科技 CEO 韩在元